手机上面换下来的这些旧电池，不要把它们扔掉。其实呢，它们在我们生活当中还有很多利用价值，每个都非常实用。今天视频给大家详细的分享一下它们的使用方法。首先呢，咱们先把这块电池上面的这个薄板给它先拆出来，拆掉上面的胶带。然后呢，我们看一下上面的这条排线，它和上面这个充电薄板。是连接在一起的，是一个整体。如果像这种排线是直接焊上的这种，就用电烙铁把这个排线给它拆了就行了。像这种一体的情况呢，我们就需要就用个刀片把上面的这个这一层黑色的这个漆给它刮掉。刮开以后，咱们看一下这个插头它的正负极，左边这是个减号，说明啊，左边这条线它就是负极，然后右边呢。一个加号，右边就是正极，所以呢，这儿就是正极。然后呢，我们在这个正负极上面给它来点焊锡。然后呢，再找一条报废的手机充电线，啊，把小头那一部分剪掉。剪掉之后呢，这个内部啊会有四条线，我们只留下黑色和红色就行了。黑色是它五伏的负极，红色是五伏的正极。然后呢，正极接在正极上面，负极接负极上面，给它焊上。这两条线。一定要弄对，不能弄错了。弄错了是不能使用的。好，焊完之后啊，然后呢，我们在这个电池这个正负极上面再来点焊锡。拉完焊锡之后，然后呢，再接两条线，负极接黑色的，然后正极呢，咱们接着红色的，就是个棕红色。好，接完之后啊，咱们看。其实呢，这边也是分正负极的，上面也有标注。咱们看啊，这儿有个减号，这儿就是负极，然后这儿有个加号，它就是正极。好，就这样，这个小工具呢，第一个就制作好了。然后呢，咱们就用这个手机充电头把它插到上去，然后再插到插排上面，这样呢就可以给这个电池充电了。给它充完电以后呢，就可以再次利用了。有些朋友可能会说，这个电池呢本来就不能用了，还怎么用是吧？其实只要这个电池啊不鼓包不漏液，它还是能接着再用。我们可以先看一下啊，这个电池呢一般啊它的容量都是比较大的，这是一个3245毫安的，所以说啊像这种电池，就算它容量再不行了，其实呢也比这种18650锂电池它的容量要大。我们看啊，这是一个新电池，它的容量是2500毫安，这个就算再不行吧，它也有2000多毫安，所以呢还可以接着再用。然后呢，这边两条线呢，可以把它接在一些常用的五伏的一些小的数码产品上面。假如一些手持的小音箱啦，一些就是幺八六五零锂电池可以用的设备，都可以用它来代替。像我这个设备啊，呃，这个呢上面的电池的电压呢就是个五伏的，它的电池也是锂电池。呃，像这种盒子，它的里边的电池非常的小，很不耐用。我们可以把这个电池呢给它固定在外面就可以了。等它没有电的时候呢，我们就可以插在手机充电器上给它来充电。也或者给它可以放在一个小音箱里面来使用也行，或者呢把它可以放在小孩玩具里边来代替幺八六五零锂电池，再或者呢也可以啊这一节也可以来代替三节这样的电池来使用。这个电池的用处还是非常多的。如果啊这个电池报废了不能用怎么办呢？我们其实呢也可以利用上面的这个充电小板，在生活当中用处也比较多。首先啊，咱们就先把这个小板给它先拆下来。拆下来以后呢，还是啊，把这两条线给它接上，正极接正极，负极接负极，再接上。接完之后呢，咱们在这两条线上面接两个小夹子，或者呢是接一块磁铁也行。我这正好有两个磁铁，咱们把它接上。好，接完之后呢，这是第二个特别好用的方法。然后呢，咱们。可以拿一节，就这样的幺八六五零锂电池，然后呢，就是红色的，把它吸在正极上面，黑色的吸在负极上面，这样呢就可以给它来充电了。它呢现在就相当于是一个这样的幺八六五零锂电池的充电器。其实呢，自己做的这个比它这个要好得多，因为啊，无论是什么形状的锂电池，都是可以用这个来充电的。但是这个就不行啊，有一些电池它装不上。所以说这个是比较好用的